Heute ist ein guter Tag, denn ich bin in der malerischen Kulisse Südtirols und heute darf ich wieder eine Folge drehen, Most Sexiest Vespa Workshops. Und hier in der Kleinstadt Klausen gibt es einen legendären Vespa-Tuner. Und zwar ist das dieser junge Herr, nämlich Erik Egig Oberpertinger. Hallo servus, Jasko, Erik. servus, ja? servus. Wir haben uns jetzt hier auf einem, auf einem Parkdeck getroffen. Wo ist deine Werkstatt? Fahren wir einfach nach. Zeig dir wohin. Okay, mit dem Rollern? Gerne, ja, wir haben hier immer. Hast du einen Helm? Hat gerecht. Nee, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir. Fahren runter, einfach drauf los. Alles klar. So Erik, jetzt sitzen wir hier in deinen heiligen Hallen und ich muss sagen, ich war ja schon mal bei dir, das ist nicht das erste Mal, aber es ist das erste Mal in deiner neuen Werkstatt und das ist wirklich beeindruckend. Aber fangen wir erstmal ganz am Anfang an. Sei doch so nett und stell dich erstmal vor. Ja, servus. Ich bin der Erik Oberbertinger. Viele kennen mich unter dem Namen Ekig. Firma heißt ja genauso Ekig Performance. Und äh, Small Frame ist halt so meine Leidenschaft, die sich ja mittlerweile mehr über mein halbes Leben schon zieht. Und ja, man ist, ich bin verrückt danach. Das war auch nicht der, der Anfang in der Roller-Szene, machte ich mit, ich glaube, zwölf Jahren, 13 Jahren, die erste Vespa geholt vom Cousin. Keine Führerschein noch, man fuhr halt trotzdem rum. Das war eine rosa Special, also die, der, der Look war einmalig. Du wohnst ein paar Meter weiter, nicht direkt in Klausen. Und wahrscheinlich, wenn man von da aus in die Berge fährt, dann genau. sind relativ wenig Polizeiautos unterwegs. Wurde aber auch dann beschlagnahmt, der Roller. <lacht> du hast sozusagen deine Leidenschaft irgendwann zum Beruf gemacht. Du hast angefangen, die Dinger zu tun, daran zu schrauben. Und ich weiß noch, wie ich dich das erste Mal auf einem Rennen getroffen habe, mit einem sehr schnellen Roller. Da hattest du aber noch gar kein, äh, noch kein eigenes Label, keinen eigenen Laden. Ja, genau. Ich glaube, DBM fuhr ich vor... 10, 12 Jahren, mhm. Mindelheim, 400 Meter, ich glaube das letzte Mal, wo 400 Meter gefahren wurde. Äh, einfach Standard Straßenroller, das war ein Falk, 150 Kubik, damals irgendwie gebaut, man hatte keine Ahnung. Ich war damals 20 Jahre alt, die Karre lief aber einigermaßen gut. Ich konnte das Rennen danach sogar gewinnen direkt, die Street Racer Klasse. Habe dann im, im Halbfinale des zweiten Gang geschrottet und fuhr das dann sogar und den zweiten Gang, alle haben davon abgeraten, nee, lass es, du legst dich aufs Maul, ja. äh, gefährlich. Ich bin jetzt in Deutschland, ich bin im Finale, ich muss das Ding fahren, kostet es, was es wolle. Es lief dann Gott sei Dank äh, gut für mich, ich das war dann voll infiziert und dann war das eigentlich so der Grundstein für das alles andere dann. Und wie ist es dann genau gekommen, dass du angefangen hast, dein eigenes Label zu gründen? Ursprünglich waren das Ausbauverlagen, also curly Ausbauverlagen im Speziellen gab es sehr wenige auf dem Markt, so gut wie keine damals. Ich habe dann rumexperimentiert, äh, wusste überhaupt nicht, was ich mache. Irgendwann, ich musste dann direkt einen Prüfstand haben, weil hier also in nächster Ortschaft gibt es einen Prüfstand, der wollte aber unmögliches Geld haben. Ich hab, muss einen Prüfstand her, das war ziemlich die erste Anschaffung, die ich hatte, gar keinen Raum für irgendwie eine Räumlichkeit suchen. Und dann ging das immer weiter. Ein Kumpel wollte der haben, da war irgendein deutscher Bekannter, der und, und jeder wollte irgendwann die Ausbauverlagen haben. Wie hat sich das denn dann weiterentwickelt von den Auspuffanlagen zu, zu den Zylindern, zu den Motorgehäusen, die ja, du heute verkaufst? Also man wollte es verbessern, aber der Markt gab nichts Besseres her. Einmal an Leistung und teilweise qualitativ, wo ich nicht zufrieden war. Und wo ich von eins von den beiden nicht zufrieden war, genau dahin bin ich gegangen. Vorher auch noch nicht gewerblich, sondern einfach nur für mich. Ich hatte dann eben sehr gute Bekanntschaft mit Delius Bosti Andrea von DR Engineering und da konnte ich das erste Mal die richtig die, das krasse Zweitakt-Tuning also in eigenen Augen Werkstätten sehen und das hat mich total fasziniert. Ja. Und ich sah damals den 250er Single Zylinder, also der heißt Single, der, der Motor, wo er schon, ich glaube, sieben oder acht Meisterschaften damals schon gewonnen hat, der hat alles versägt, der macht auf die, um die 70, 75 PS. Und da habe ich gedacht, sowas auf einer Small Frame oder auf einer Vespa, das wäre ja Wahnsinn. Aber damals unerreichbar, ja. unerreichbar. Also was sich damals schon getriggert hat, das war die Grenzen auszuloten. Genau. Und wirklich absolutes Hightech-Tuning zu machen in dem Bereich. 
Und dafür bist du ja auch bekannt geworden. Du hast, bist ja nicht damit bekannt geworden, dass du jetzt Kurbelwellen für 50 genau. Kubik hergestellt hast, <lacht> sondern eher im Gegenteil, du hast wirklich verrückte Dinge gebaut. So der erste krasse Motor, der war ein Falk 58, 58 mit knappe 50 PS. Damals Prüfstands Gaudi GP1, auch zehn Jahre her. Da war richtiges Fighten, also im GSF. Und da, da jede halbe PS, wer da, wer da vorne war, der hat da einfach da mitzusprechen. Und ich war damals sehr, sehr jung, musste mich da behaupten und wurde sehr viel belächelt. Äh, was will der junge Mann da oder halt der, der Bub da? Und äh, ich gewann dann das GP1, mhm. Prüfstands Gaudi. Ich glaube sogar mit fünf PS Vorsprung irgendwas. Mhm. War mega, mega Ding und das hat mich nochmal gepusht. Also okay. ich, ich habe gesehen, ich kann was schaffen ohne Ahnung. Ich habe ja eigentlich, ich hatte mit denen, ich wusste gar nicht, was ich tue. Ja. Und irgendwann beschäftigt man sich halt mit der Materie, mit Zylinderlayouts, mit Auspufferlagen, Kurbelwellen und alles, was dazugehört. Dann nächstes Projekt war eben da schon der 250er. Ich habe gesagt, ich will was Geiles machen. Da war der 250er die Idee geboren und da kam ich eben wieder zum Delias Bosti, Andrea. Ja. Der beherrschte die Materie. Ich habe dann die, die Grundsachen, was ich haben will und dann haben wir zusammen den Zylinder entworfen. Da habe ich gesagt, damals war noch keine Firma, ich war, nur, ja, ich war noch Koch. Ich, 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 baue jetzt, ich will einen haben und um das zu finanzieren, baue, baue ich zehn Stück. Und ähm, die habe ich dann vorab schon durch meinen Namen, den ich mir so ein bisschen in der Szene gemacht habe, die haben schon so bekannte Leute verkauft im Vorherein, um das zu finanzieren. Kohle hatte ich keine, ich habe wirklich alles rausgeschmissen für Roller, was ich nur hatte. Also, Kennt, kennt jeder, der, der mal <lacht> ja, in dem Alter war und Roller fuhr. Ja. Gott sei Dank lief das alles gut. Die Tests und alle Leistungen waren dann irgendwie bei 50 PS schon vor sieben, acht Jahren. Aber ja. mittlerweile äh, ist das eher für mich eine Nische. Die mache ich nur mehr, wenn ich Zeit habe, weil ich da richtig Bock drauf habe. Aber für die Kunden ist das eigentlich zum Fahren ist das nichts mehr wirklich. Das ist also muss sagen, du bist ja dann irgendwann sogar bei 400 Kubik angekommen. Danke genau. dafür. Ich <lacht> Fahr einen 400 Kubik zu den von Erich. <lacht> Aber natürlich, irgendwann, wenn man das geschäftlich macht, wenn man sich davon ernähren möchte, genau. was die meisten Menschen wollen, sind gut fahrbare Motoren, die eine vernünftige Leistung mit einem breiten Band haben, mit, de mit dem sie im Alltag oder Lautstärke auf Touren. Lautstärke auch sehr, sehr wichtig. Lautstärke, mit dem sie im Alltag oder auf Touren gut vorankommen können. Und das ist ja ein Gebiet, auf dem du jetzt extrem stark bist. Genau, ich habe mich auf das in die Sparte eben spezialisiert. Vor allem schöne. Leistungsentfaltung, sauber laufender Motor, nehm lieber Leistung weg und pack das lieber in niedere Drehzahlen drauf. Das soll für jedermann aufbaubar sein, aufbaubar sein abstimmbar und halt möglichst wenig Probleme machen. Was ist aus deiner Rennfahrerkarriere geworden? Ich fuhr Quarter Mile, damals Jesko kennengelernt. Ich weiß, ob wir da gequatscht haben, kann ich mich nicht daran erinnern. <lacht> Aber das hat mich, ich bin eben mit dem Falk dann auch in Italien gefahren, ich bin die DBM gefahren. Aber irgendwann, das war mir zu eintönig. Also vor allem in Italien war das nicht so wirklich. In Deutschland war richtig, die Gemeinschaft war richtig cool. Ja. Ne Bach, die nachher, das Rennen einfach äh, parallel start. Das war einfach eine ne geile Atmosphäre. Aber auch da gab es so zwischen den Rennfahrern so ein bisschen Rivalitäten. Schon damals, ein paar kamen nicht mehr. Der eine, der hat das gesagt. Oder? In Italien? Nee, auch in Deutschland. Und da hat man irgendwann halt keinen Bock mehr. Und ja. warum soll man das machen? Ich bin dann eben auf Rundkurs umgeswitcht. Wir wollten eben Teamsport machen, wo alle dabei sind. Jetzt eben seit zwei Jahren fahren wir jetzt auch die Langstrecke, nicht nur Kurzstrecke, wo ich vorher auch mitfahre in der VRA. Und ähm, wir fuhren dann 24-Stunden-Rennen, heuer das erste Mal. Da konnten wir mit dem, eben mit dem eigentlich Touring-Motor, wo ich für die Straße baue, konnten wir den fünften Platz insgesamt belegen. Gab es technische Probleme beim Sturz. Wir haben komplette Bremsanlage geschrottet, ja. die Schaltung geschrottet, Motor Gott sei Dank. Gar nichts, da gibt es auch ein Video zu. Wie sieht ein Motor aus nach 24 Stunden? Gibt es auf meinem YouTube-Kanal. Ah, okay, Da zeige ich live, also wie der aufgemacht wird, die ganzen Teile, Laufspiel und so weiter. Was passiert? Kann ja. sich jeder gerne anschauen. Und ähm, wir fuhren dann jetzt noch im September, war das, das 10 Stunden in Chap. Hm. Konnten wir zweiter Platz äh, insgesamt Wertung machen. Sehr gut. Du bist quasi Rennfahrermäßig vom Quartermal-Rennen genau. zum Rundstreckenrennen. Beruflich bist du ja. Komplett selbstständig, du hast quasi deine Kochkarriere an den genau. Nagel gehängt, die machst du nur noch privat und hast das so ein bisschen umgedreht. Jetzt ist dein Beruf hier, wo wir sitzen. Genau, ich mache das jetzt seit, ich glaube, fünf Jahren hauptberuflich, vorher parallel noch. So. Ich komme ja aus der Gastrofamilie, ja. bin gelernter Koch, habe in der Sternengastronomie gelernt. Das war fast so militärische Zustände da. 
Ich glaube, da habe ich auch den Drill für Sauberkeit be bekommen und auch für den Ehrgeiz. Jetzt haben wir natürlich genug darüber gequatscht, jetzt wollen wir es auch sehen. Wir wollen die neue Werkstatt sehen, die neuen schönen Hallen. Wir wollen den verrückten Scheiß sehen, den du gebaut hast. Und wir wollen natürlich auch sehen, was du den Alltagfahrer bieten kannst. Deswegen machen wir jetzt einen kleinen Rundgang durch deine Werkstatt. Gerne. Achso, letzte Frage. Ja. Ich, war, ich war ja im Spielzimmer ne, in Hamburg und da haben wir auch auf so einer Couch <lacht> gesessen. Und Marek hat viel Wert darauf gelegt, dass das eine echte Chesterfield Couch ist. Das hier ist eine echt italienische Chesterfield Couch, ist das richtig? <lacht> ja, genau. Kurz wahrscheinlich nur ein Bruchteil, aber... Sehr gut. <lacht> Nimm das, Marek. <lacht> aber wir müssen die, die gemütliche Couch verlassen wir und gehen jetzt mal durch die Werkstatt. Jetzt machen wir Mittag und das muss ich mal ganz kurz zeigen, denn Erich ist ja gelernter Koch ne? und hat auch wirklich Ahnung davon und kann natürlich auch Pizza machen und er hat einfach mal einen kleinen Pizzaofen hier in der Werkstatt aufgebaut. Hier mit einer Steinplatte, also eine schöne Steinofenpizza, direkt. Das Ganze wird mit, mit Gas betrieben und dann hat er einfach aus seiner Werkstatt eine Pizzeria gemacht und das sieht auch richtig geil aus. Wird sicher auch lecker sein, deswegen machen wir die Kamera wieder aus, weil ich habe Hunger. Fünf isotonische Erfrischungsgetränke später. So Erich, jetzt stehen wir hier vor deinen Rollern. Das ist ja so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, das, das Endprodukt, was immer am Ende der Kette steht, was dabei rauskommen soll. Und hier stehen wir vor zwei Rollern, die schon dein bekanntes Design haben. Kannst genau. du uns dazu was erzählen? Das ist unser Rennroller, wo ich äh, vor drei Jahren die VRA gefahren bin. Eigentlich eineinhalb Saisonen kann man sagen. Mittlerweile wird er eingesetzt für Langstreckenrennen, wo wir halt zu dritt, zu viert, zu fünf, zu sechs fahren. Damit bist du auch in Chap gestartet? Genau, wir waren jetzt am September in Chap, wo wir Platz zwei belegt haben. Und wird aber heute im Winter ein bisschen umgebaut, wieder großer Dank, dass wir auch wieder größer Motor wird da bekommen. Wird halt nur schön gemacht, der steht aber noch so da, wie er beim letzten Rennen einfach geschrottet wurde, das ah, Schild okay. fehlt und... Was, was ist für ein Motor verbaut? Aktuell 180 Kubik Graugus, reiner Tourenmotor eigentlich mit Mamba Auspuff, Mamba S. In dem Fall 34er Vergaser, macht 26, 27 PS, reicht aber vollkommen, ja. vor allem für enge Kartstrecken richtig schnelle Zeiten zu fahren. Und der hat das auch problemlos mitgemacht, das Langstrecken. Genau, wir fuhren jetzt 24 Stunden Rennen ja. und auch 10 Stunden, also ohne, ohne Murks irgendwas. Also der lief durch bis zum Ende, also okay. war selber, selber überrascht. Ja. Genau, das ist so mein Testroller. Mhm. Äh, mittlerweile geworden, wo ich halt jedes Jahr oder wenn was Neues kommt, aktuell ist ein 180 Kubik äh, Grauguss verbaut, äh, wo ich halt alle Tests mache, Autobahn. Besser, alles, wo man halt machen kann. Ich versuche es immer zu zerstören, um es einfach auf die Grenzen auszutesten. Ja. Und da war alles Mögliche schon in dem Rahmen. Ich glaube, jedes Jahr irgendwie neu oder zweimal im Jahr, mhm. der kommt jetzt auch raus. Und da werden auch die ersten Tests für den 220 Kubik Motor gemacht. Und der wird dann an die Rennkarre verbaut anschließend nach abgeschlossenen Tests. Auch ein Roller, der recht aufwendig gebaut ist. Ne? Der, der hat hier diesen, den schönen Zapfkupplungshebel und ja, eine radiale Scheibenbremse. Kompletter Custom-Roller. Eine Frage noch, du hast dieses Design mit den Waben, wie kommt das? Genau, die Wabe ist nicht zufällig, also das stammt vom Piaggio-Logo ab. Das neuere Pi Piaggio-Logo ist ein Sechseck und das kann man zu Waben umbauen. Fand umbauen. ich halt passend, genau. Also Wabenstruktur, Rennsport, warum? Weil eine Wabenstruktur sehr, sehr steif ist und genau. gleichzeitig leicht. Und deswegen werden häufig Wabenstrukturen auch im Rennsport verwendet. Kühler Grills. Ne? Dein neuestes äh, Spielzeug ist das hier vorne. Genau. Äh, auch kompletter umgebauter Rahmen, die Backe verbreitert 15 mm, nach vorne verlängert, damit man den Vergaser direkt auf den Motor setzen kann. Ist aktuell ein 306er verbaut von mir, EQ 306, 39er Vergaser, macht Mitte 50 PS. Die Gar, also der, der Lenker wurde massiv breit, also breit wie möglich gemacht, um einfach ein Handling reinzukriegen. Ja. Ich sehe, ja. dass du an allen deinen Rollern eine Automatikgabel verbaut Genau, hast. das ist die ZIP SB oder auch ähnlich der ET2 vom Automatikroller. Die ET2 ist, glaube ich, 20 mm länger zum ZIP, also das, 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 das Rohr, ja. aber optisch kaum zu unterscheiden. Sehr gut. Und ähm, die Sitzbank ist auch sehr schön. Ja, der Roller, der soll halt den italienischen Dragster-Look repräsentieren. Hinten ja. schön hochgestellt, die, die keilförmige Sitzbank, vorne so tief wie möglich, breiten Lenker, 
das sieht schon im Stand schnell aus. Und auch das hier, das ich, sehe ich so zum ersten Mal, wenn man den Vergaser nach vorne raus machen möchte bei einer Small Frame, dann schneiden die meisten sich hier ein Loch rein, damit der Vergaser, damit der Vergaser passt und auch atmen kann. Und genau. du hast einfach die Backe hier ein bisschen nach vorne verlängert. Ja, genau dass man weiterhin den Vergaser nicht sieht, aber an einer perfekten Position ist. Hier ist eine Ape, wo ganz viele schöne Auspuffanlagen äh, hängen. Ne? Ja, ja. Du hast ja vorhin erzählt, dass du auch so ein bisschen mit Auspuffanlagen angefangen hast. Genau. Aber hier drin ist die komplette Ladefläche voll mit 400er Zylindern. Ne? Eine komplette Ape Ladefläche voll mit 400er Zylindern. Das ist natürlich ein Traum, wenn das alles so dasteht. Man sieht hier zum Beispiel schon viel Bekannten. BX-Zylinder oder für den 306er BFA Motorblock und hier daneben mit dem Direkteinlass für die Small Frame, die ich jetzt zum ersten Mal fertig mache. Hier hast, hast, du, hast du Vitrinen, hast du Ausstellungsstücke mit besonders raren Zylinder und Eigenentwicklungen? Eigenentwicklungen, ja, ja, einer, aber das sind Teile, die ich einfach wertvoll finde ja. für die Zweitakt. Du hattest vorhin auch den DR mit den Rissuanatoren, das ist einfach so ein zusätzliches ja. Volumen am Auspuff noch nie gesehen. Das und, äh, muss ich mal ganz kurz zeigen, wenn ja, ich darf. Ja, ja. Ja. Weil DR, Defusioni Ricambi, hat mal ähm, Zylinder mit interessanten DD gebaut. Einmal gab es den, den Grinter, der hat wie viel Kubik? Ja, 100, 102 Kubik, ja. Sehr seltener Kram, aber der hat ein wirklich recht modernes Kanallayout. Genau, und das in der damaligen Zeit. Ist ein Bist ja. schlitzgesteuert. Also das ist ein sehr, sehr seltenes Stück. Das haben genau. die, glaube ich, nur kurz hergestellt und wenige Male. Und das hier ist natürlich noch... Noch seltener, ne? eine, eine Resonanzkammer, die hier am, über, den Ausluss, äh, über den Auslass äh, befüllt wird oder zugänglich ist. Und die sorgt dafür, dass in unteren Drehzahlen genau. bessere Leistung entsteht. Wir gehen mal weiter in ein Lager, würde ich sagen. Also, willst du den kurz zeigen, Erich? Das ist dein, ja. dein Alltagsroller? Genau, 187 Kubik Motor, also mein Grauguss auf 56 Kub. Ja. Erstmalig mit 24er Vergaser. Mein Alltagsroller ja. fahre ich eigentlich jeden Tag zum Mittagessen, sofern es Wetter Zulässt. Sehr schön, auch wieder das gleiche Design, so ein genau. bisschen mit Patina, finde ich super. Allerdings meine Lieblingssammlerstücke sind jetzt hier in der Vitrine. <lacht> Darf ich da mal einen sehen? Klar. Es gibt so seltene Rennvergaser von Del Orto. VHSG, VHSF. VHSF, VHSJ. Genau. So, und davon hat Erich gleich vier Stück. Also sowas zu kaufen ist unmöglich, okay. aber ich, ich habe halt so ein kleines, ja, das ist mein Sammler. Ja. Wenn ich sowas sehe für einen Preis, jetzt kann man es nicht mehr kaufen, aber vor ein paar Jahren, ich hab, den habe ich schon fünf, sechs Jahre, war der Preis noch okay, aber die waren, werden in Gold aufgewogen oh, mittlerweile. Also wenn die neu sind, die Dinger, ne? dann, Achtung, dann sieht so der Ansaugtrichter, der sieht dann so aus. Das ist jetzt übrigens ein Aluminiumvergaser ja. und der hier ist im Magnesium wesentlich drüber und die waren anfangs ähnlich, die verblassen aber mit der Zeit. Genau. Die sind schon über 20 Jahre alt, würde ich sagen, oder ja. eher wahrscheinlich schon 30 Jahre. Ja. Gibt es schon lange nicht mehr diese genau. Vergaser. Wurde für die deswegen, MotoGP entwickelt deswegen, damals. Genau, deswegen umso seltener, dass man die neu kriegt. Dann ja. sehen wir einen ganz großen Vorteil, den dein, den dein neuer Laden hat oder dein neuer, äh, deine neue Werkstatt. Denn es ist Platz. nicht nur Werkstatt, sondern du hast Platz, um dein Warenlager hier zu haben. Ich muss auch sagen, mittlerweile auch Sippen ein richtig guter Partner geworden und wichtiger Partner. Die brauchen halt Stückzahlen dementsprechend und man muss fast liefern können. Man kann nicht mal ein halbes Jahr warten. Die wollen ja jetzt und der, der, der Kunde will schrauben und da muss man liefern können. Ja. Oben sieht man diese, diese wunderschönen Auspuffketten. Ne? Das, ist, äh, das ist natürlich ein Schuss. Hier sieht man zum Beispiel eine Auswahl an Unisex, ein 0,9er Blech drüben mit 1,5er. Dann hier oben direkt der Taipan. Welcher ist das hier? Das ist für einen 250er, der 250er Boa Touring. Also hier hast du deine Lüfterräder. Genau, die sind Lüfterräder, die verschiedene Köpfe für ja. den 170er, für verschiedene Hub-Varianten. Äh, Dann hier deine, deine Highlight-Zylinder, ne? 300 genau. Kubik. 306 Kubik und 250er, also 244 ja. Kubik, um genau zu sein. Ja. Was, was unsere Kunden übrigens auch lieben, ne? da kommen wir jetzt hin, das sind diese Auspuffanlagen, das sind deine? Die super Banane. das ist jetzt die Touring-Variante und da liegt noch eine Sport. Macht halt einen möglichst originalen Look. Aber läuft teilweise besser wie sehr viele Resonanzauspuffanlagen. So was ist super schön, mit auf Touren zu fahren. Ja, ja. Was ist hier drin? Motorblöcke. Sehr schön. Ja. Gehen wir weiter in die Werkstatt. Hier hast du bestimmte Teile ausgestellt, die sehr besonders sind. Wollen wir mit den Motorblöcken anfangen? Genau, also wir haben einmal, wir haben ja die Gussform selber erstellt und wir haben den so gebaut, dass wir verschiedene Versionen daraus bauen können. Ja. Also die Gussform hat einen Einsatz, den man 
kleiner oder größer werden kann, um nicht einfach viel zu viel Material wegzufressen. Der zum Beispiel jetzt für den 170, 180er, dann gibt es eine Version 250, 300er und 400er. Gibt für schmales und breites Getriebe, das wird dann einfach hier anhand des Deckels gesteuert, ob man breites oder schmales fährt. Also der Motor ist nicht nur leistungsstark und gut gekühlt, der sieht auch echt cool aus. Ne? Also hier mit diesem, mit diesem neuen Lüfterrad und der Carbonhaube und dem schwarzen Motorgehäuse. Und äh, höchstwahrscheinlich wird es den zum 30-jährigen Jubiläum genau. von SIP so zu kaufen geben. Jetzt gehen wir mal weiter in den Bereich, wo alles zusammengebaut wird. Bei genau. Ihnen. Ich habe da einen Inselauf gebaut, das kenne ich ja. aus meiner Kochzeit noch. Ah, okay. Da arbeitet man immer auf einer Insel, weil ja. mehrere gleichzeitig ranfassen ja. können und dadurch wird man produktiver. Ich bin hier nur allein und ich habe ja alles ausgelegt, damit ich alleine schnell und effizient arbeiten kann. Ja. Ich fahre dann halt mit dem Werkzeugwagen oder halt mit dem Teilewagen rum, baue die Kupplung ein, gehe weiter, baue rein und so wird das halt schnellstmöglich gebaut. Ja. Hier ist ein paar Sachen, die ich halt immer so aktuell mache, liegen halt da, wie auch hier wieder der Motorblock. Das ist der neue 220 oder 205 Kubikzylinder, der Jahresende kommen wird. Das hier ist, glaube ich, auch was Besonderes, allein weil es das selten gibt. Sehr leicht, wenn man es anfasst. Also das ist ein 3D gedrucktes oder gesinterter Motorblock. Er spart meistens viel Nerven und ja. man so Kleinigkeiten sieht man halt erst, wenn man es zusammenbaut. Hier sind äh, zwei fast fertige Motoren, immer 180er. Genauso wie hier. Das sind jetzt Kundenmotoren. Genau. Dein Hauptgeschäft oder dein Haupttagesgeschäft ist, glaube ich, dass du tatsächlich Motoren für Kunden baust. Vielleicht 50. 50-50. Okay. Also Versand, also Teile und, und Motoren. Ich komme im Jahr im Schnitt auf 100 Motoren. Heuer bin ich jetzt schon über 100. Ich glaube mal, heuer werde ich mit 120 rausgehen und davon baue ich aber fast 95 Prozent die Graugus-Zylindermotoren. Übrigens, die fünf Motoren sind für SIP. Nächster Arbeitsschritt wäre hier die Zündungen zu verbauen, am Ende kommt der Zylinder drauf und am Ende wird jeder Motor im Prüfstandsraum, den wir dann nachher sehen, abgestimmt und einfach auf Herz und Niere kontrolliert, ja. bevor der Rest dann zum Kunden geht. Jeder Motor? Beim jeder, jeder. Moment, du machst jeden Motor an und stellst ihn jeder auf? Jeder wird auf den Prüfstand gestellt. Ja. Es gibt immer mal Motor, wo irgendeine Kleinigkeit war, zwar selten, aber man verhindert halt, dass der Kunde sich ärgert. So ärgere mich nur ich mich. Ja. Und nicht der Kunde dann. Okay. Ich Aber du, du hängst den dann in ein spezielles Gestell genau. und nicht in Genau. Ich habe so ein Gestell, das zeige ich euch nachher. Echt hässlich, das Ding. Also gibt's selten, so ein hässliches ja. Ding gibt es nicht nochmal. Okay. Aber der Vorteil, da ist alles gecuttet. Ich habe den Motor in keinen fünf Minuten drinnen ja. zum Start bereit. Also, Na ja, cool. Bin ich gespannt. So, hier geht es weiter in den Schmutzraum. Ich habe heute zwei Kollegen hier, die normalerweise in einer Werkstatt außerhalb arbeiten. Aber um euch mal zu veranschaulichen, wie so eine Auspuffanlage gebaut wird, zeigt euch mein Kollege hier, wie das, wie das gemacht wird. Jetzt haben wir hier noch weitere Auspuffanlagen, die aber auch noch ganz besonders aussehen. Die sind nämlich blau. Genau. Und zwar handelt es sich hier um Titan. Der Vorteil hier, leicht, aber bei uns Vespa-Fahren ist es nicht wirklich von, von wichtig. Aber hier geht es rein um die Optik. Also okay. so schöner Custom Roller, vielleicht auf dem Olak Roller nicht wirklich das Highlight, aber schöner lackierter Custom Roller. Ich glaube, der Eyecatcher schlecht hin so ein Auspuff. Also das heißt, dass es alle deine Auspuffanlagen demnächst auch einen Titan gibt? Oder? Ich würde mal sagen, von denen, die wirklich so die, die Bestseller sind. Erstmal Shop stellen, schauen, was passiert. Okay. Wie so viele andere auch, ja. Das sieht, das sieht schon geil aus. Das sieht aus wie so aus einem Science-Fiction-Film oder einem James-Bond-Film hier mit dieser blauen Scheibe. Panzerglas, ja. Oh, Panzerglas sogar. Oh ja, ja sehr gut. Ja. Genau, ich habe da eine selber gebaute Kabine. Also die sind zwei Kabinen in einer, das sieht man jetzt nicht mehr. Also rund um die Kabine ist ein 5 cm Hohlraum und das isoliert, also nichts isoliert so viel wie, wie Luft. Ja. Weiß ich, ich war sogar ein Jahr mal Zimmermann. Das heißt, das was hier drin passiert, hört man draußen kaum. Genau. Und das hier ist deine Perle, die du als, äh, <lacht> als Prüfstandsbock hernimmst. Ich nenne die immer Rasta PK, die habe ich so schon gekauft, die hatte so eine, so eine eben so Jamaika Lackierung damals ja. von Bauernhof irgendwo rausgezogen und ja, ich wollte die schon seit zwei Jahren irgendwie loswerden, aber ja, 
Irgendwie ja, das Herz dran. Der, der Käuferkreis dürfte <lacht> klein sein, würde ich sagen. Ne? Aber das ist sozusagen der Prüfstandsbock. Jeder genau. Motor, der fährt hier ist, kommt hier rein. Genau. Und wie viel, der, wie viel dieser Prüfstandsbock gebraucht wird, ne? das sieht man hier. <lacht> Durch alles vom Blowback. Okay, also hier sind sozusagen die Trittleisten auf einem Niveau mit dem, <lacht> mit, mit dem Resten vom Blowback. Ne? Aber klar, das muss funktionell sein. Genau, das, das ist ja alles aufgeschnitten, Lenker oben offen. Kabel, wenn irgendein aufgefranster Seilzug ist, stehe ich raus, 10 ja. Sekunden, weiter geht's. Mit genau, hier sind halt die Standardauspuffanlagen. Ich baue da nicht den Kundenauspuff hin, ja. dass er nicht zerkratzt wird oder sonst was. Da wird meiner drauf geschraubt und final ah, wird dann, okay. Okay. genau. Sozusagen rein aus ästhetischen Gründen, dass, das, dass der schön bleibt. Genau, es wird auch der Motor am Ende erst mit, mit der Lüfterradabdeckung bestückt, ja. dass es wirklich alles kratzfrei ist und schön. Ja. Alter! Genau. Uh. <lacht> so, jetzt komm. Kannst du kickern? Ich, äh, ich kann es versuchen. Ja? Allerdings ja. auf dem muss ich erst schauen, ob ich darauf klarkomme. Aber wenn du willst, können wir ein bisschen spielen. Ich habe ja so eine kleine Idee. Lass uns was austun. Okay, worum spielen wir? Lass uns eine Schna Flasche Schnaps ausmachen hier. Aus der Gegend. So richtig okay. traditionell. Ich aus meiner Gegend, du, du aus deiner. Und wird dann zum Open Day übergeben. Alles klar. Wir spielen das jetzt aus um eine gute Flasche Schnaps. Das finde ich ist ein richtig schöner Abschluss. Ja. Ich sag schon mal, Erich. Vielen Dank für den Besuch, hat mir wirklich Spaß gemacht und diese Werkstatt ist wirklich cool, die Produkte sind cool, hat sich wirklich gelohnt. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, danke, also genauso von meiner Seite. Tausend Dank, dass ihr da wart, habe ich euch einen kleinen Einblick geben können, was ich so mache den ganzen Tag und äh, ja. Interessant genug war es, wenn euch das Video gefallen hat, nicht vergessen, Bimmel drücken, Kanal abonnieren und wir beide, wir spielen jetzt noch was aus. Let's go. Bis sechs? Bis sechs, ja. Hier aber einen besonderen, besonderen raus. Ha! Sauber. Super gespielt. Danke dir. Alles klar. So, Jungs, okay. dann die Flasche geht auf mich. Ich dann. Freue ich mich noch mehr, dass du zum Open Deck kommst. Gerne, gerne. Alle Jahre wieder. Danke. Ciao. Ciao.